12 horas con 10 minutos y a partir de marzo las clases presenciales serán obligatorias según ha indicado el Ministerio de Educación. Sin embargo, la presencialidad sigue siendo tema de debate debido a la situación actual de la pandemia. Conversamos de este tema con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arrate. Alejandra, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Hola, Rafael. Sí, hola. Buenas tardes, ya poquito recién pasado las 12. Sí, en, en las actuales circunstancias, ¿no es un poco aventurado eh, exigir presencialidad en marzo? Sobre todo tomando en cuenta que todos queremos que las clases vuelvan a ser presenciales, pero ayer tuvimos 37.000 contagios y hoy día 36.000. Sí. Mira, las condiciones claramente sanitarias son complejas. Eh, ahora, lo que se ha visto también un poco en el mundo es que esta variante Omicron tiene como un pic muy alto y lo que plantean los especialistas, nosotros, nuestra especialidad no es la epidemiología, siempre lo decimos, ¿no? Pero lo que plantean es que va a subir muy rápido y debería bajar también muy rápido el pic, ¿no? Eh, ahora, eso es desde la perspectiva más epidemiológica. Nosotros pensamos que desde la perspectiva de la educación, que es lo que nos convoca, la preocupación que hay, digamos, es efectivamente, bueno, cómo generamos las condiciones, pa pero partiendo de la base de que la presencialidad cumple un rol fundamental. Y yo creo que es importante ahí, de alguna manera, como fijar ciertos como puntos como clave que dejemos consensuados y donde haya cierto acuerdo, ¿no? De modo tal que nos permita... De, ¿Sabes qué sentimos nosotros desde Educación 2020, Rafael? Como dar un paso en la conversación y dejar de estar, uno a veces siente que estamos en una conversación que es un poco como entrampada, como que estuviéramos caminando en el barro, como decir si deberíamos tener presencialidad o no. Yo creo que es, es, en el fondo hay evidencia suficiente, no solo en Chile, también en el mundo, respecto al impacto eh, de, de la suspensión de las clases presenciales eh, y respecto a las dificultades de, la, de las clases a distancia también. Pues sabemos, sobre todo en un país que tiene los desafíos de inequidad que tiene Chile, que la pandemia eh, no golpea a todos por igual, que las clases presenciales no pueden ser, eh, no se pueden desarrollar para todos los niños y niñas por igual. Tenemos un grupo importante de niños que, bueno, que no ha tenido ninguna experiencia de clases presenciales en los últimos dos años, pero además sabemos que las clases a distancia eh, son muy desiguales, el acceso a conectividad, el tener un lugar en la casa para trabajar, el tener un adulto que te pueda ayudar. Imagínate los niños pequeñitos, más de no sé, educación parvularia, los primeros ciclos de la enseñanza básica, ¿no? Claro. Entonces, creemos que es fundamental decir, bueno, cómo avanzamos y generamos, efectivamente, eh, resguardamos que esas condiciones se cuiden para que podamos tener presencialidad, ¿no? Sí, eh, parece haber, uh, como tú misma lo decías, dos posturas súper antagónicas y, y, y también irreconciliables. ¿Se vuelve a clases o no se vuelve a clases? Como que ninguna de las dos mm. partes ha tratado de... Porque además aquí se ha convertido en una pelea política, evidentemente. Eh, pero ninguna de las dos sí. partes está dispuesta a negociar, a conversar, a poner una fecha y condiciones. Porque finalmente, mm. decir que en marzo hay que volver a clases presenciales, cuando estamos subiendo los contagios enormemente cada día, eh, es un poco difícil de entender. Mm. Mientras que decir no se vuelve a clases presenciales, también es difícil de entender porque todos sabemos que los niños, mm. además, sobre todo los menores, no van a la escuela a aprender matemáticas, van a socializar. Los niños más chicos van a aprender claro, sí, cómo claro. relacionarse con sus pares. Entonces, cuando, sí, claro. cuando les toca intervenir a ustedes, que son organismos o organizaciones especializadas en de esto. De la sociedad civil, claro. De la sociedad civil, por mm. supuesto, independientes, con, con data mm. al respecto, con mm. investigación. ¿Cuál es la postura de quienes están a favor y quienes están en contra? Mira, es, es paradojal un poco, ¿eh? porque lo que uno ve desde lo público, desde el debate público, es efectivamente lo que tú dices, Rafael. Es como dos posturas bien compuestas y es bien blanco y negro. ¿eh? Es como que fuera una postura donde no hay matices. Ahora, cuando uno entra a conversar, y nosotros lo que hemos tratado aquí muy fuertemente, no solo nosotros, hay muchos actores que están ayudando como a, a tratar de tender puentes de diálogo, de poder conversar, ¿no? Eh, y no, nosotros lo que hemos hecho también con fuerza es tratar de llevar la voz de los niños y niñas, eh, y en eso ha sido bien interesante. Nosotros tuvimos, hemos tenido un proyecto los dos últimos años, o sea, el 2020 y el 2021, tuvimos un proyecto bien bonito que fue con la UNICEF y con América Solidaria. Eh, 
que se llamó eh, Recreando el Aprendizaje, donde tuvimos además la voz de los jóvenes, las y los jóvenes, y tuvimos una serie de encuestas. Y, y los niños y niñas ahí es bien importante porque ellos te plantean, ponte tú, cuando empezó a haber la posibilidad de retornar a la presencialidad, nosotros preguntamos las emociones. Y fue bien impresionante porque en todos los actores, eh, apodados, padres, madres, equipos directivos, profesores, en todos ellos lo que primaba era el susto, ¿ya? el temor a la presencialidad. Pero en los niños, niños y niñas, jóvenes, empezaba a surgir una serie de emociones positivas. Entonces surgía muy positivamente, ponte todo el entusiasmo, la motivación, eh, les producía, eh, ellos tenían ganas de retornar a la presencialidad. Entonces nosotros también hemos tratado en esta conversación de traer, de, de, de tratar de que esta conversación no sea tan adultocéntrica claro. y también recoja lo que pasa con los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Eh, y, y creemos que ahí es bien importante poner el bien superior de los niños y niñas. Eh, Siempre como un, una prioridad en la conversación. Eh, en este momento, claro, ahora eh, es importante en, en este momento como en que estamos con una variante nueva, ahora es una variante que no es tan, gracias a, a, por suerte, digamos, no es una variable tan fuerte en términos de, del impacto que tiene como en, en, en la vida de las personas, claro. ¿no? en términos de que no tiene una tasa de, de mortandad tan alta. Eh, pero también pasa que estamos, tenemos una tasa de vacunación, eh, en Chile se ha hecho un esfuerzo y eso es algo valioso de cómo hemos dado la pandemia. Tenemos una tasa de vacunación que es alta, eh, los niños también se están vacunando. Entonces la verdad es que uno dice, bueno, además la fecha se puso, eh, la fecha, el año escolar, tiene un, el calendario escolar tiene un, una, un, está definido en diciembre de los años anteriores, todos los años, ¿no? Entonces, claro, se definió el 2 de marzo, se definió también algo que a nosotros nos parece razonable, que es que... Chile ha tenido los dos últimos años una situación bien excepcional, que es que ha tenido eh, las clases presenciales dejaron de ser obligatorias. Aquí hay que hacer una distinción, porque no es que en Chile la educación básica y media es obligatoria, ¿ya? y no dejó de ser obligatoria la, la educación, o sea, se resguarda el derecho de los niños a educarse, pero dejó de ser obligatorio que fueran presencialmente. Ahora, sabemos, y la evidencia en eso ha sido súper contundente, que... Eh, la educación a distancia no permite resguardar el derecho a la educación de niños y niñas de la misma manera que lo permite la presencialidad. Eh, y aquí entonces eh, uno dice, bueno, estamos en un momento de la pandemia en que, tiene que tenemos que retornar a que el, ese derecho se resguarde con una presencialidad que deje de ser voluntaria. ¿no? Porque claro. además ahí lo que vemos también es que eso está muy afectado por grupo, por, por, en el fondo por dependencia, por grupo socioeconómico además. Claro. Eh, bueno, y, y están las condiciones, ¿no? En los grupos, en los colegios particulares pagados se, se generan una serie de condiciones que lamentablemente no se han podido generar en todos los sectores más, en el fondo, eh, no tan solo particular sancionado, sino que también público. Y ahí es importante cómo como país hacemos un esfuerzo para generar esas condiciones. Uf. <risa> un poco complicado porque es un problema bastante más largo que ese. Quiero dar las gracias por este contacto con CNN y Televisión. Eh, y nada, que tengan una muy buena gracias. jornada. Muchas Son... gracias, igual para ustedes y las personas que nos escuchan. Gracias.